Bom dia pessoal, hoje é domingo, dia 30 de outubro, falar nisso hoje é meu aniversário, hein? tô fazendo um vídeo no aniversário. É, a gente vai fazer agora o, a estrutura de dados do tipo fila, tá pessoal? Mas já, já como eu disse, quando eu fiz o, a estrutura de dados pilha, eu vou partir da ideia que você já assistiu tanto o meu vídeo de lista, tanto quanto o meu vídeo de pilha, porque eu não vou criar o código de novo, eu vou é, modificar o código do, da lista. Então, se você não viu a lista ou a pilha, então aconselho que volta lá e vê, porque senão não vai entender não, beleza? Então vamos lá que eu já vou começar. Beleza, pessoal. O que, que é a ideia da fila? A fila é igual a ideia básica que a gente vê. O primeiro que entra na fila é o primeiro que é atendido. Certo? É... Então, vamos lá. É... O que, que a gente vai modificar aqui? O struct vai continuar a mesma coisa. A gente pode mudar isso aqui para o tipo fila, tá, pessoal? Tipo fila. Agora tudo vai mudar para o tipo fila. Beleza. Tipo fila. Tipo fila. Agora faz fila vazia. Eita, vai dar um trabalho mudar isso tudo. Fila. Tipo fila. Fila. Beleza. Bom, o faz fila vazia e não precisa alterar nada, tá? O que a gente vai alterar aqui é o insere, que, que é a parte mais importante. Mas, na hora que eu for modificar alguma coisa aqui, que seja relevante aqui, eu explico direitinho por que está sendo modificado. Hum, tá, beleza, pessoal. Agora que já vai acontecer a primeira modificação. Aqui vai continuar normal. O AUX recebe X... O último pronto prox recebe a posição do aux, o último muda para a posição do aux, mas aqui o aux recebia nulo. Então aqui ela ficava linear, linear eu falo, ela ficava só reta, ela não apontava para nenhum outro lugar voltando, entendeu? Ela só seguia para frente os apontamentos dela. Mas aqui era o final, então ela apontava para nulo. Então o que, que vai acontecer para virar uma fila? Essa última posição, no caso aux.prox é a última posição que eu inseri, e o ponto próximo onde vai nu, eu vou apontar para o primeiro. Então, o que, é que vai acontecer? A minha última posição vai estar tá apontando para o primeiro item. Então, o que, é que aconteceu? Vai virar um círculo isso daí, tá? Se você for imaginar, isso aqui virou um círculo. Tá? Então, agora a gente vai aqui no imprime. No imprime, a gente vai mudar. Fila. Aqui, mesma coisa. E aqui, a mesma coisa. Só que aqui é o seguinte... É, a minha condição de parada antes era o nulo, então eu parava quando era nulo aqui, ó. O aux.prox era nulo, correto? Mas agora como o meu aux.prox recebeu primeiro, então a minha condição de parada muda. Então a minha condição de parada vai ser primeiro. Quando o aux, enquanto o aux for diferente da posição primeiro, ele vai fazer isso aqui e imprimir os itens, tá? Pesquisa parte da mesma ideia. Vamos modificar aqui. Aqui muda, até chegar em primeiro. Aqui era aquela condição de parada. Se eu achei o item, o meu flag recebia um... Parabéns. Obrigado. Ou pêsames. Ou pêsames, não. Puxa a porta aí pra mim. Aí meu irmão veio aqui dar os parabéns pra mim. Foi mal aí. Então, pessoal, o flag aqui recebe um para poder fazer aquela, essa comparação aqui embaixo, e o aux recebia nulo. Mas nulo era para mim cancelar o meu laço de repetição. Então, para mim cancelar meu laço de repetição, a condição é primeiro. Então, meu aux recebe primeiro para me fechar o laço. Tá? Aqui continua tudo normal, beleza. Agora o remove. O remove que é o mais interessante. Quem viu pilhas também, vai ver que o remove é o mais estúpido de fazer. Na, mais simples, nada a ver. Então, a gente vai tirar simplesmente tudo do remove e fazer o seguinte é, a minha posição primeiro é aquela posição que eu não tenho nada 
Eu crio um item vazio e esse item vazio aponta para o outro item. E esse outro item realmente é o primeiro. Então eu tenho que tirar esse outro item. Mas esse outro item está em qual posição? Primeiro ponto prox, correto? Mas então se eu quero tirar o primeiro ponto prox, eu tenho que fazer o primeiro apontar para o primeiro ponto prox, ponto prox. Entendeu? Eu tenho que fazer apontar para a segunda posição depois da primeira. Porque o primeiro entrou, vai ser ele que vai ter que sair. Então, o primeiro ponto prox recebe primeiro ponto prox, ponto prox. Entendeu, pessoal, o que aconteceu aqui? Eu estou tirando a posição de memória que o primeiro ponto prox está apontando. E estou mudando essa posição para o primeiro ponto prox, ponto prox. Então, eu vou estar tá pulando o primeiro item e ele vai sair da ligação. Tá beleza? É só isso aqui que acontece. A gente remove aqui. É... Bom, aqui o pesquisa a gente deixa ainda, porque o pesquisa a gente pode pesquisar normal. Item a ser removido, cai fora. Um ponto print... F aqui, é, dá um barra N, removendo, barra N, que vai me imprimir o vetor de novo, remove. Aqui eu, eu abri o tipo, o tipo fila aqui, a minha estrutura de fila, então eu vou salvar como para mim não, não sobrescrever aquele arquivo, tá pessoal? Então vamos, fila, na área de trabalho, salvar. Deixa eu ver se deu certo. É, tô trabalhando com esse aqui. Então, vamos, é, vamos compilar. Pra ver se vai dar certo. Opa, fila vazia. Ah, tá. Esqueci de mudar aqui porque a gente mudou o nome lá em cima. Faz fila vazia. Ah, não deu nenhum erro. Então vamos executar. <cười> É, não era para aparecer esse zero aqui. Peraí que eu já vejo qual que é o problema. Deixa eu ver. Ah, tá. Achei o problema porque eu tinha digitado zero duas vezes. É, item a ser removido. Ah, item a ser pesquisado. Perdão, vamos. Três. Beleza. Achou o item três. Removendo. O que, que ele remove? Quem foi o primeiro a entrar? Foi o um, correto? E o último foi o cinco. Então quem vai sair é o um pela ordem de espera na fila. Então, beleza, pessoal? Esse aí é o, pro, o algoritmo fila. Não teve nenhum segredo, a gente só alterou o código do lista, tá? Mas ele está obedecendo corretamente a estrutura do tipo fila. Então, é esse aí que eu falo. Se você está vendo esse aqui, você não vai entender muito. Mas se você for lá ver o primeiro lista, você vai ter esse código aqui, você vai conseguir acompanhar as alterações aqui e entender tudo que está acontecendo, tá beleza, pessoal? Então, agora, como eu já terminei as três estruturas, as três estruturas mais simples que a gente aprende no AED, que é as estruturas iniciais, é, semana que vem, ou hoje ainda, se eu criar coragem, eu, eu entro em árvores binárias de busca, tá beleza? Aí, árvores já é um pouquinho mais complicado, já tem que cheirar um pouquinho de bolor, ficar doidão para poder entender aquele negócio lá. Então... Até a próxima vídeo, pessoal. Falou, até mais.